हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आप देख रहे हैं एम एस मल्टी अड्डा और मैं हूं मीनाक्षी तो दोस्तों हर बार कोई ना कोई मैं वीडियो डालती रहती हूं चाहे वो पेंटिंग हो या फिर स्केचेस की हो पर दोस्तों इस बार थोड़ा कुछ हटके है मैंने इस बार पेंटिंग या फिर स्केचेस की वीडियो डाली नहीं है मैं इस बार आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में ये वीडियो को तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप तक हर युवाओं तक मैं इस वीडियो को शेयर करूँ और उनको भी अलर्ट एक मैसेज एक भेज पाऊँ ताकि वो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए उन वो बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करें और तो दोस्तों इस वीडियो को स्पेशली uh, उन सभी लोगों को जो कि कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उनके कोई भी रिलेटिव प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज़ हर यूथ तक हर रिलेटिव तक ये वीडियो पहुंचाया जाए और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शंस लिया जाए तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपको एक अलर्टनेस भी लाएगा दोस्तों वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आखिरी कुछ इस तरीके से है कि आर एनटीपीसी का फॉर्म आता है कब आता है मैं आपको डेट मैंशन करता हूं ये फॉर्म आया था एक मार्च को इकतीस मार्च इसकी लास्ट डेट थी भरने की पैंतीस के आसपास वैकेंसी थी इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को और 12 अप्रैल थी उसकी लास्ट डेट बनने की वो थी आरआरबी ग्रुप डी जिसे ग्रेड डी भी कहा जाता है इसमें एक लाख से ऊपर वैकेंसी थी हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है बढ़िया है रेलवे में नौकरी करेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी लेकिन उसके बाद फिर शुरू होता है खेल खेल किस तरीके से शुरू होता है खेल कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि एक करोड़ से ज्यादा लोग मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं आपको मैं अभी एग्जैक्ट डेटा देता हूं आपको एक करोड़ से ज्यादा लोग आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं और एक करोड़ से ज्यादा लोग ग्रुप डी का भी फॉर्म भर देते हैं अगर आप देखें तो एक करोड़ छब्बीस लाख तीस हजार आठ सौ पिचासी लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और एक करोड़ पंद्रह लाख सड़सठ हजार दो सौ अड़तालीस लोगों ने आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है और अगर हम इस आंकड़े को और आगे लेके जाए दोस्तों तो यह आंकड़े और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं कि अगर आप टोटल फॉर्म भरे जाने की संख्या देखें तो यह इतनी बड़ी संख्या है कि दो करोड़ इकतालीस लाख अट्ठानवे हजार एक सौ तैतीस लोगों ने फॉर्म भरा है सिर्फ एक लाख वैकेंसी ग्रुप डी अगर उसमें पैंतीस हजार एनटीपीसी भी जोड़ दे तो एक लाख पैंतीस हजार वैकेंसी के लिए आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में बिल्कुल एकदम सिंपल सा आइडिया यह है कि भारत में दस करोड़ लोग बेरोजगार है जो किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रस्त है जिनकी डेली की इनकम दो सौ रुपए भी नहीं है जी हां जो महीने में छह हजार रुपए भी नहीं कमा सकते हैं आज की डेट में अस्सी रुपए पेट्रोल हो गया और सबसे बड़ी बात है कि मार्च का फॉर्म आया फिर कहते हैं कि टेंटेटिव डेट आपके एग्जाम की हो जाएगी सेप्टेंबर जून से सेप्टेंबर के बीच में आपका एग्जाम करा देंगे बहुत बढ़िया बात है अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी से पांच सौ रुपए लिए थे कितने फॉर्म कितने लिए थे पांच सौ रुपए ग्रुप डी के लिए भी पांच सौ और एनटीपीसी के लिए भी पांच सौ अगर मैं मान लेता हूं सारे जनरल लोगों ने भरा होगा तो ये मैक्सिमम अमाउंट पहुंचता है बारह सौ करोड़ रुपए एक हजार दो सौ करोड़ रुपए अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कैटेगरी वाले लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिनके फॉर्म की फीस ढाई रुपए थी तो यह आंकड़ा पहुंचता है जस्ट हाफ छह करोड़ रुपए लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो सारे एससी ने भरा हो या सारे कैटेगरी वाले लोगों ने भरा हो तो मैं एक आंकड़ा मान लेता हूं कि कम से कम सरकार के पास एक हजार करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए जो उनके पास मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान आया था मार्च अप्रैल 2019 बीते हुए लगभग एक साल होने जा रहा है फरवरी आने वाली है और एग्जाम की डेट का अभी भी कोई पता नहीं मेरा दिमाग तब खराब हुआ या मुझे गुस्सा तब आई जब कई सारे मेरे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे थे वो ये कल कह रहे थे कि सर एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा कि कब होगा क्या करें आत्महत्या कर लें क्या दोस्त कमजोर नहीं होना हम आत्महत्या नहीं करेंगे क्यों करेंगे भाई आत्महत्या हमारे जो पांच सौ रुपए है जो ढाई सौ रुपए वो इन लोगों ने दे रखे हैं और एक करोड़ रुपए इनके पास है और ये एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे एक वेंडर 
इनको एक वेंडर नहीं मिल रहा जो एग्जाम कंडक्ट करा सके धारा तीन हटानी होती है एक दिन में हट जाता है एनआरसी सी लाना होता है एक दिन में आ जाता है एक दो करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है यार दो करोड़ लोग इस आस में जुड़े हुए हैं मैं जानता हूं कि दो करोड़ लोगों को वैकेंसी नहीं मिलेगी लेकिन उनको कम से कम एक जीवन का पड़ाव तो खत्म होगा जो दिन भर वो टेंशन में रहते हैं कि तैयारी करनी है तैयारी करनी है तैयारी करनी है दुनिया भर के कोचिंग वाले दुनिया भर के चैनल वाले सब उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनसे पैसे ऐट रहे हैं एक बैच शुरू होता है फिर दूसरा बैच शुरू होता है फिर तीसरा बैच शुरू होता है बैच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और नौकरी आने के नाम नहीं ले रही क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है नेताजी मैं आपसे ही कह रहा हूं ये वीडियो इतना शेयर करना कि नेताजी तक पहुंच जाए क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि दो करोड़ इकतालीस लाख लोगों के ऊपर आप ध्यान दें ये संख्या आपके लिए मायने नहीं रखती है और आपके लिए नहीं मायने रखती तो ये एक हजार रुपए एक हजार करोड़ रुपए का आप कर क्या रहे हैं ये किसी घोटाले से कम है क्या किसी भी बैंक में डाल दोगे घटिया से घटिया बैंक में भी अगर एक हजार करोड़ रुपए डाल दोगे तो बैंक जिंदा हो जाएगा पूरे देश की आबादी सिर्फ एक अरब है मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक करोड़ रुपए अगर आप उनको भी बांटना शुरू करेंगे तो कई लोगों के जीवन सुधर जाएंगे और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये पांच रुपए दिए वो बहुत अमीर घर से आते हैं उनके घर में बीएमडब्ल्यू खड़ी है उनका बड़ा सा मकान है जी नहीं वो कभी भी आर आरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की नौकरी करने नहीं आएंगे ये वो लोग हैं जो तिल तिल करके तैयारी कर रहे हैं अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से तैयारी कर रहे हैं वो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते क्यों कर क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हम सिस्टम में नहीं है आप सिस्टम में है मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से आप एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे आप हर तीन महीने बाद एक बहाना बना देते हैं कि हमें वेंडर नहीं मिल रहा अरे वेंडर नहीं मिल रहा तो ये पांच आपने कैसे डिसाइड किए आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि एक एक लड़के का खर्चा पांच सौ रुपए आएगा क्या वेंडर पांच सौ रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता आपसे सिर्फ सोची समझी रणनीति है मार्च में आपको यह पैसा मिला है एक हजार करोड़ रुपए आपके बैंक में पड़ा है और आप एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे एक हजार करोड़ रुपए बहुत होता है आप कहेंगे सर एक करोड़ लोगों का वो भी तो करवाना है एग्जाम भी तो करवाना है तो ये पांच रुपए भी तो आप ही ने डिसाइड किए थे जहां सौ रुपए फॉर्म के लगते थे वहां पांच रुपए लिए आपने बोले कि सर वापस करेंगे कब वापस करेंगे इसका पता नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं और इस एक हजार करोड़ रुपए को घुमा रहे हैं ये जनता का पैसा है और जनता जवाब मांगेगी आपसे दोस्त नेताजी आप भी ध्यान से सुन लीजिए जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई अगर उनको मेरी बात सही लग रही हो या लग रही हो मेरी बात सही लग रही हो या लग रही हो लेकिन बात है सच्ची मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं टीचर हूं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और उनके अरमानों को जब मैं घुटता हुआ देखता हूं जब उनके चेहरों को मैं उदास देखता हूं सिर्फ इस वजह से कि सर समय बीतता जा रहा है और हमारी एनर्जी जी हां आपके पास जो पैंसठ प्रतिशत युवा है उसमें से दो करोड़ इकतालीस लाख लोग अभी भी इस एग्जाम की तैयारी करें ये सिर्फ एक एग्जाम की बात है एस के साथ भी आपने यही किया था लोगों के एक एक साल आपने बर्बाद कर दिया और इस तरीके के कई साल आप बर्बाद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी और लटकी पड़ी है उनहत्तर हजार पांच सौ उसमें भी कोर्ट केस चल रहा है अरे जब नौकरी देनी नहीं होती तो निकालते क्यों है यार क्यों मजाक करते हो हमारे साथ जब देनी नहीं होती तो निकालते क्यों क्यों मजाक करते हो हमारे साथ हमारा जीवन इस तरीके से एक सपना बुनना शुरू कर देता है कि नौकरी लगेगी नौकरी लगेगी जिस उम्र में उनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए आपको क्या लगता है कि इतना हतोत्साहित युवक आप लोगे तो आप उससे अच्छा काम करा पाओगे जो एक साल दो साल तैयारी करके आया होगा जिसके लिए नौकरी मिलना ना मिलना सब बराबर हो चुका होगा अरे कोई कोई प्लानिंग ही नहीं है यार बड़े बड़े आई बैठे हो आप लोग इतना सारा आई एस बरा पड़ा है सब जिसको देखो वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे वो लोग बढ़िया गाड़ी से चल रहे हैं बढ़िया बंगले से घूम रहे हैं सारा सब कुछ उनका जीवन सुलभ है उनको इनकी फिक्र नहीं हो रही किसी को इनकी फिक्र नहीं हो रही दो करोड़ लोग हो माई गॉड इतनी बड़ी जनसंख्या है दो करोड़ कुछ कहने को नहीं अगर अपने दम पर आ जाएगी ना तो आप परेशान हो जाओगे आपका सिस्टम मिल जाएगा पूरा बहुत बुरा है बहुत बुरा है भावुक हूं मैं बहुत ज्यादा बुरा है अभी के लिए इतना ही रखता हूं लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैसेज आपको मिल गया होगा इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि सबके पास तक पहुंच जाए खासकर तो दोस्तों वीडियो देख के तो आपको आइडिया आ ही चुका होगा तो दोस्तों इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नए वीडियोस के लिए नए आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस के लिए एंड पेंटिंग्स के लिए स्केचेस के लिए तो टिल देन बाय बाय एंड कीप वाचिंग माय चैनल